Hola a todo el mundo y toda la munda. Esto se llama... Quiero que Alex... Y aquí vais a poder ver cosas como estas. Una boda medieval. Lorena. No me con Cora. Échame una manita, mira, a ver. Te ha echado novia, ¿no? Lo mejor es cosas con imaginación. Me cago en tu puta madre. <risa> ¿Qué? Hoy comienza un tipo de vídeo diferente. No sé lo que va a durar. No el vídeo, que va a ser cortito, sino la temporada. Durará lo que vosotros queráis que dure y lo bien que nos entendamos que espero que sea bien. El por qué se llama Quiero que Alex lo explico perfectamente en un vídeo que podéis encontrar en mi página web alexadogety.com. Así que vamos al grado. Para empezar, lo más típico que recibo siempre son peticiones de saludos, felicitaciones, de cumpleaños, bodas, bautizos, comuniones... Y yo he procurado satisfacer a todo el mundo, así que en estos últimos años he hecho muchas. Hola, hermana de Javier. Hola, Rocío. Hola, Leli. Hola, María Cuaresma. Tu hermano te quiere tanto que me ha pedido que te grabe este vídeo porque te casas. Lorena, te has echado novio, ¿no? Tu sobrino, Juan Jesús, me ha pedido que te grabe un vídeo. Me ha enterado que hoy es tu cumpleaños. Me gusta para ti, Lorena. Muy buen muchacho. Y muchas gracias por seguirme. Muchas felicidades. ¿Cómo no te voy a felicitar yo a ti con las veces que has venido tú a verme a mí? Muchas felicidades. Yo desde aquí te mando un beso. Muchas felicidades. Eh, con besito y todo. ¿Soy nice o no? Quiero que Alex... Esto no es tan mal, pero la verdad es que esto es un poco soso. Yo creo que esto debería cambiar. Lo mínimo que podéis hacer es cuando me hagáis una petición, pues que también me grabéis un vídeo a mí. Y así la cosa queda mucho mejor, como hizo esta fantástica suegra de Valladolid. Hola, Alex. Mira, soy Carmen y te admiramos mucho en casa. Aprovechando que la novia de mi hijo te admira también muchísimo, ya sabes la fama que tenemos infundada a las suegras. Yo quiero romper una lanza ahí, a ver si me echas un cable. Si le pudieras mandar un vídeo para felicitarle la boda, que se casan en breve. A ver si con esto empezamos con un buen pie, me acordaré luego ya de ti toda la vida, hijo. Échame una manita, mira, a ver. Por favor, ¿tiene arte Carmen o no? <risa> Lógicamente, si yo recibo ese vídeo, pues el vídeo que yo grabo, pues tiene ya otra cosita. Me gustaría que te levantaras ahora mismo y le dieras un beso a tu suegra para darle las gracias, porque yo estoy aquí <risa> deseándote feliz vida. Dale un beso a tu suegra ahora mismo ya, grábalo y mándamelo. Claro, ahí me di cuenta ya que el remate sería si encima vosotros grabáis a la persona viendo mi vídeo, como le pedí a Carmen que hiciera, pero claro, con las cosas de la boda yo entiendo que no pudo la mujer. El caso es que ella me mandó por lo menos unas fotos de la boda que yo creo que merece mucho la pena que la veáis porque... Me parece que no habéis visto nunca una boda como esta. Una boda medieval, colega. Mira, 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 mira los trajes de ellos dos, los novios, ahí los veis. ¿eh? Aquí una posición muy característica. ¿eh? Bueno, aquí Carmen, por supuesto, la super suegra con un verdugo y su Tony que no falte. Aquí me parece que cuando están viendo mi vídeo y el párroco saludando, bueno, un escándalo de boda. Y también estas personas utilizaron el mismo método que Carmen. No me grabaron un vídeo, pero sí tengo una foto del momento en el que estaban viendo mi vídeo. Como por ejemplo, María Valle del País Vasco, ahí la veis, y Lorena. Marín de Cantabria que sus amigos le hicieron un vídeo muy chulo para su boda y yo también salía dentro de ese vídeo. Así que aquí tenéis el momento en el que lo estaba viendo. Que también podría ser el momento en el que estaba viendo el coche que le había regalado su padre. Pero bueno, yo me quedo contento con eso. El que sí me mandó un vídeo mientras la otra persona veía mi vídeo fue Antonio de Sevilla, que primero el tío lo hizo bien. Bueno, lo hizo bien, lo hizo casi bien, porque me mandó el vídeo en vertical. Mi novia, muy muy fan tuya. Y tú sabes cómo está la cosa también cortita. Lo mejor es cosas con imaginación para que me hiciera ese pequeño favorcito. Y aprovecho para deciros desde aquí que en vertical no Como Lorena me caía muy bien y ya la conocía de antes, le grabé este vídeo y él se lo puso y lo podemos ver aquí. Lorena, Lorena, Lorena Roca, ¿se ha hecho novio, no? Que sea muy feliz y que nos veamos pronto. Cora, una chica de Valencia, me pidió otra cosa diferente. Cuando yo estaba ensayando El Ángel Exterminador en el Teatro Español de Madrid hace unos meses, me escribió diciendo que le gustaría ver un ensayo. Me pareció una idea curiosa, así que pregunté si podía ser. Resultó que sí podía, se lo dije y se vino. Aquí podéis ver unas fotos de aquel ensayo, una obra chulísima que quedó muy bien. Y después del ensayo, conocí a Cora. Estamos aquí con Cora, que quería ver un ensayo de la obra y ha venido. Si puedo hacer algo, lo hago. Se ha venido desde Valencia. No dudéis y pedirle cosas, porque si él puede, igual que yo... Bueno, pedirle cosas, pedirle cosas, bueno, sí, pedirme cosas y ya veré lo que puedo hacer. Bueno, el audio, como podéis comprobar, no será muy bueno porque hay mucha gente, pero la prueba ahí está, que Cora se vino. Pero afortunadamente no solo me piden saludos y felicitaciones, el Legi fue mucho más lejos. 
Soy Legi. Y hace unos días, después de ver la página de Alex, estuve pensando qué le podía pedir. Pensé en llevármelo de fiesta y así fardar de amigo famoso o llevarlo a casa de mi madre que probara el potaje murciano que hace ella. Después de mucho pensar, decidí que lo que realmente quiero pedirle a Alex es que participe en mi segundo disco. ¿Qué me dices? ¿Sí? Y como me parecía un tío muy auténtico que también le daba esto de la autogestión como hago yo, pues cogí y dije, pues vamos para allá. Queridos amigos, aquí tengo a Leji, el apetito y estoy aquí. Es un sueño hecho realidad. Somos muchos en la mesa y Ramón está empezando a hablar. Soy un... A ver si podemos hacer esto mejor. Soy un tipo experto en saber lo que es mejor. ¡Árbitro, cabrón! No, no me jodas. A cargar el saco de tiro a los pontillos. Me cago en tu puta madre. <risa> ¿Cómo ha estado, Leji? Por favor, ¿estás contento? Estoy muy contento, de verdad. Gracias, Gracias. <risa> Para que veáis las vueltas que da la vida, el Leji con el tiempo se ha convertido prácticamente en miembro de la bizarrería. Porque primero le pedí que hiciera nuestro primer videoclip, Muévete, que quedó así de chulo. Simplemente tú. ¡Muévete! Como quedó también, le pedí que hiciera el segundo, La cosa solo puede mejorar. No sé si lo visteis. Porque la cosa solo puede mejorar. Si no lo has visto, por ahí voy a dejar el link para que lo veas. Incluso este verano, el Leji, como toca muy bien la guitarra y Héctor no podía venir a unos cuantos bolos, se vino a tocar con nosotros y aquí tenéis la prueba. ¿Qué te parece? No es que todo el mundo vaya a entrar ahora a formar parte de mi banda, es que en este caso se dio así. Bueno, ya veis la cantidad de cosas que he ido haciendo y las que podemos hacer. Lamentablemente no puedo hacerlas todas, pero a lo mejor la tuya sí. Así que si te ha gustado, además de darle a me gusta, compartirlo, suscribirte y todas esas cosas, y si quieres pedirme algo, pues entra a mi página web, haz tu pedido y veremos lo que podemos hacer. Cuanto más original sea la petición, más probabilidades habrá de que la haga. Quiero que Alex... Bueno, que espero que os guste este vídeo, que la semana que viene no habrá vídeo de cocina ni tampoco de Quiero que Alex. Estrenamos otro vídeo nuevo, esta vez con la bizarrería. Haremos una cosa que se va a llamar versiones bizarras. Hey, no vayas presumiendo por ahí. ¿De qué irá? Yo creo que el mismo título revela muchas cosas. La próxima semana, más novedades. ¡Nos vemos!